é muito importante nós discutirmos, senhores deputados, esse debate importante que é a Previdência Social do Brasil. Houve uma CPMI no Congresso Nacional, é, o senador Paim, junto com a equipe dessa CPMI, fez um trabalho sério, um trabalho que é necessário que os senhores parlamentares parem para dar uma lida. Eu fiz um requerimento ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento, solicitando informações daquelas, desses, desses dois órgãos. Os dois órgãos, tanto o Planejamento como a Fazenda, informaram, os ministros me deram a informação que nós já sabíamos, e é importante que vocês parem para dar uma lida no que realmente está acontecendo. Primeiro, porque o governo federal, o governo Temer, está enganando a população e tentando passar aqui uma manteiguinha dizendo para vocês que esse novo formato que está aí da Previdência é bom. É mentira. Primeiro porque o governo, desde o início, engana a população e tenta enganar o Congresso Nacional com informações do que realmente é o Fundo Social da Previdência. O Fundo Social da Previdência ele tem a arrecadação de cada trabalhador do Brasil ele tem a parte dos empresários e ele tem a parte do governo. O governo, ele desonera. Existe uma política de desoneração que nós estamos falando de milhões por ano que nós deixamos de arrecadar para o Fundo Social da Previdência. Existe uma, um, uma falta de um perdão grande para grandes empresas do Brasil que estão deixando de recolher para o Fundo Social da Previdência. E existe, senhores deputados, uma coisa chamada DRU, desvinculação da receita da União. Lá da DRU, eles podem tirar até 30% do seu orçamento, desvincular, sem Congresso, pedir vai. autorização para essa casa, para poder remanejar esse recurso para qualquer outra fonte de despesa. Sabe para que eles tiram esse dinheiro lá do Fundo Social da Previdência, senhores deputados? Eles tiram para pagar conta de banco para banqueiros e para os juros da nossa dívida pública. É um absurdo nós estarmos, neste momento, discutindo como que nós vamos pagar a conta de, uma possível, de um possível déficit, que não é verdade esse déficit. Repito, o governo não fala abertamente com vocês para falar de como que vai ser dividida essa conta. Essa conta, até agora, a equipe do seu Meirelles, a equipe econômica do seu Michel Temer, quer trazer apenas para o pequeno, para o trabalhador. E o que é mais grave, trazem essa conta dizendo que hoje existe um déficit por culpa de privilegiados chamados servidor público. Quanta hipocrisia, quanta ignorância. E quanta malvadeza dessa equipe de utilizar setores grandes econômicos para ludibriar a sociedade brasileira e vender como se os servidores públicos fossem simplesmente os vilões de qualquer tipo de prejuízo, de qualquer tipo de é, prejuízo da arrecadação e também do nosso Fundo Social de Previdência. Portanto, o PDT tem se reunido, nos posicionamos contra a reforma da Previdência e estamos fazendo questão de ser públicos por entender que essa reforma ela tem que ser um debate sério, Quem? profundo, que não pode ser cheio de pegadinhas da forma que a equipe econômica quer trazer para cá. Esse debate tem que ser um debate aberto, tem que ser um debate conduzido por líderes com condições políticas de tratar o tema. E esse líder está é longe de ser o presidente Michel Temer. Ele não tem condições políticas, morais, de conduzir um tema tão importante que trata da aposentadoria do nosso trabalhador brasileiro. Senhores deputados, essa legislatura já cometeu muitas lambanças. Desde o impeachment da Dilma, muitos aqui disseram para o Brasil que o Brasil ia voltar a crescer e que as coisas iam melhorar. A gasolina está mais cara, o gás está mais caro, o FIES acabou, Minha Casa Minha Vida parou, Bolsa Família ameaçado, todos os programas importantes que estavam ajudando a melhorar a vida dos brasileiros estão aí ameaçados. Duas denúncias que o povo brasileiro pediu para vocês, 
para se aprovar, afastando o presidente Temer, também essa casa disse não. E aí agora, para terminar essa legislatura, nós vamos entregar de presente, na véspera do Natal, a retirada do direito do trabalhador a se aposentar, é muita cara de pau. Espero que a maioria dessa casa acorde e não...